Hello and welcome to uh, chapter 2. This is the labor economics course for the third year English credit system students. This is chapter 2. We are going to talk about chapter 2 in lecture 3 with lecture كمان اللي بعدها lecture 4. Okay, uh, first I would like to uh, uh, just give an uh, outline for uh, the chapter and what we are going to cover in uh, chapter 2 for lecture day yet. Well, as we see that the chapter outline is divided into three main topics. What we are going to cover in this lecture is the first bullet point or the first topic, which is the labor market definition facts and trends. So this chapter uh, is about the uh, labor market and how the labor market works and the application of the theory. But as I said, we will assign the chapter to uh, two lectures. So we are going to cover uh, في lecture day I will uh, topic the labor market definition facts and trends. Okay, first we would like to define uh, the uh, labor market. The labor market is that the place where uh, it allocates the workers to the jobs and coordinate the employment decisions. And this is what we call it the labor market. This could be national labor market, national labor market when buyers and sellers are searching throughout the entire nation for each other, that is the national labor market. Say, for example, doctors, uh, engineers. Uh. So the national labor market can be regional, local, external market. I'm going to ask you to ask me to ask me internal labor market which means that an anti formal set of rules or procedures el hi tqdar tuhkum guide and constrain the employment relationship within the firm so that a, an internal labor market is said to exist طيب احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه labor market وازاي labor market زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت ان هي allocate the workers to the job, we uh, coordinate the employment decision uh, and it could be a, a national uh, labor market, uh, uh, internal labor market. Now we are talking about the labor force and the unemployment. If I go to all of them, I will assign them to two categories. The uh, people that who are uh, below the uh, seniors, those are of course children. Uh, with teenagers, we عندي اللي هم above sixteen. ولما نيجي نتكلم على the labor market, بتكلم على الناس اللي هي فوق ستاشر سنة. طب بسمي الناس اللي فوق ستاشر سنة إيه بسميهم the adult working population. أهي. عندي لو جيت هنا highlight it. هي the adult working population. فأنا عندي the adult working population. It's a bit dark. Let me highlight uh -huh. the adult working population. هم دولت اللي هم أكبر من greater than sixteen years. Eighty one, six. Okay. So greater than sixteen years. Sorry for my handwriting. It's very bad. طيب آه الناس اللي فوق ال 16 سنة آه ممكن اقدر اقسمهم تو كاتيجوريز تانيين labor force و not in the labor force اللي في قوة العمل واللي مش في قوة العمل فانا معنى كده ان ال adult working uh, population هي عبارة عن ال labor force و not in the labor force فانا عندي labor force زي ما احنا شايفين هنا هي عبارة عن those who are above the 16 years old and who are employed and who are not employed or who are unemployed but are actively وهي دي بقى الكور ان هو ليه هو في labor force عشان هو actively seeking the work or waiting to be recalled from a layoff يبقى هو قاعد في البيت بس هو مش قاعد في البيت آآ آآ مش بيسيك الجوب لا هو قاعد بيدور وبيعمل ابلكيشن وبيدور على جوبز فهو مستني حد يكلمه او هو قاعد بيدور على جوبز thats why هو محطوط في labor force 
يبقى الليبر فورس هي مش كل الناس اللي بتشتغل بس لا الليبر فورس هي عباره عن الامبلويد والان امبلويد الناس اللي بتشتغل والناس اللي ما بتشتغلش people who are not employed and are Neither looking for a job or waiting to be recalled from a layoff are classified as not in the labor force. You can find the ones who are not in the labor force. So they are the ones who are not in the labor force. So they are the ones who are not in the labor force. So they are the ones who are not in the labor force. So they are the ones who are not in the labor force. So they are the ones who are not in the labor force. Then uh, visual illustration, a diagram that was showing the labor market, how it is dynamic. فزي ما احنا قلنا ان احنا ايه هنفوكس على ال population اللي هما aged 16 and over وسميناهم ال adult a adult working population AWP. So the adult working population I'm at a stem I will hang on the labor force you've got a come way head on the in here a labor force or labor force do let me go men home in this little shagrela already employed plus an unemployed but still unemployed in a lee short short a level in who are seeking for a job and or expecting a recall from a layoff they must not shut up now طيب ايه هي الكاتيجوري التانية من ال adult working population عندي اللي هما not in the labor force يبقى هما دول بقى اللي مش موجودين already في not in the labor force so not in the labor force the those people who are not employed or unemployed يعني and are neither looking for a work nor waiting to be recalled from a layoff by a, the employers فهم ما بيدوروش اصلا على الشغل so the number and identities of people in each labor market category are always changing and the flow of the people from one category to another are sizable فالفيجر اللي قدامنا ده suggest that there is a flow ما بين اول حاجة نشوفها هنا اللي هي أول كاتيجوري هنلاقيها اللي هي فلو ما بين ال labor force و not in the labor force الفلو دوت شكله عامل ازاي الفلو ده أو ال movement between the labor force و not in the labor force هنلاقي عندي هنا the ال drop out أو retirement يبقى دولت ناس كانوا في الليبر فورس ونزلوا من الليبر فورس تو ذا نوت ان ذا ليبر فورس اند ذس موفمنت مثلا باي ريتايرنج الناس كانت بتشتغل وبعدين طلعت على المعاش فبقت نوت ان ذا ليبر فورس او باي دروبينج اوت ناس مثلا كانت بتدور على شغل هي كانوا ان امبلويد سيكينج اور ويتينج تو بي ريكولد بس uh, خلاص يئسوا مثلا يعني وبنسميهم ديسكارجد وركرز وقرروا ان هم خلاص ما يدوروش لفترة طويلة على شغل فهم بي بي ينتقلوا من labor force to not in the labor force طيب الديناميك التاني او الموفمنت التاني او الفلو التاني اللي هو new entrance او re entrance new entrance اللي هو حد ما كانش بيشتغل وقرر وما كانش seeking ولا waiting to be recalled Uh, وقرر ان هو يشتغل فهو كده دوت اسمه نيو انترنس فهو بيمشي من ال not in the labor force لل labor force re entrance اللي هو مثلا زي discouraged worker ده واللي هو قرر ان هو مش هيشتغل تاني فهو قعد فترة طويلة قوي ما يدورش على شغل uh, هو ال drop out هنا فهو جه لا جه في يوم وقال اوكي لا انا هاف تو فايند ا جوب فيبقى معنى كده ان هو مشي من ال not in the labor force to the labor force فاحنا زي ما احنا شايفين هنا يبقى معنى كده ان في موفمنت ما بين ال labor force وال not in the labor force ايه هي ديت شكل الموفمنت سواء ال dropping out في retirement او سواء عندي new entrance او re entrance عشان كده بنسمي the labor force is dynamic هو not, it's not a static state لا هي الناس بتمشي من the labor force to the in, uh, not in the labor force 
بيبقى احنا كده فهمنا الدايناميكس ما بين الليبر فورس والنوت ان دي ليبر فورس الدروب اوت في ريتايرمنتس والنيو انترنس والري انترنس طب هي دي كل الدايناميكس اللي موجوده في الليبر ماركت لا في برضو دايناميكس بتحصل وموفمنت بيحصل ما بين الامبلويد والان امبلويد اللي هم موجودين مالي في الليبر فورس فانا عندي الموفمنت او الفلو بين دي امبلويد از وي سي اند دي ان امبلويد عندي يبقى انا عندي هنا الموفمنت ما بين الامبلويد والان امبلويد سو دي ان امبلويد وركرز اوبتين امبلويمنت باي بينج نيولي هايرد اور باي بينج ريكولد تو اي جوب فروم اي لاي اوف والشارت طبعا هنا فور دي ان امبلويد ان هو طبعا يكون سيكينج اكتفلي سيكينج اي جوب هو الدوات ال unemployed so uh, this لازم يكون الشرط uh, إن هو unemployed actively seeking the work or expecting recall uh, from a layoff طيب هو جاله شغل يبقى كده uh, هو بيمشي من ال state of being unemployed to the state of إن هو بيبقى employed uh, لو هو uh, أول مرة يشتغل so this is a new hires أو recalls يعني to be uh, recalled for a job يبقى انا عندي اول موفمنت او فلو من ال unemployed to the employed state طيب هل في العكس حد يكون employed وبعدين يتنقل يبقى unemployed ايوة طبعا دوت ال dynamics اصلا of the labor force فانا عندي ال employed workers اللي هم became Uh, unemployed is they by quitting voluntary هو uh, مثلا في شغل uh, في pressures في uh, working conditions uh, مش عاجبه فهو بيكوت الشغل فبيمشي كده من ال employed لل unemployed يبقى اول حالة عندي اللي هي by quitting the job voluntary بقراته or by being laid off اللي هو being uh, lay, lay off هنا معناه ان هو يتفصل سواء الفصل ده يكون temporary or permanently so uh, this worker will move from the state employed to unemployed by being involuntary separated from the firm either temporary or uh, permanently يبقى بينزل لان هو بيبقى unemployed state So when I'm just uh, trying to calculate the uh, labor uh, force participation rate, it will be equal to the um, labor force, Andy. Bamilu divided by AD1, you know, the labor force, divided by the work, the adult working population. This is two. So one over two. This will give me the L. Sorry. is not a two at all so this is two so it's one over two in order to get the uh, labor force participation rate يبقى انا بقسم ال labor force على ال population ده بيجيب لي ال labor force participation rate طيب انا بجيب ازاي طيب دلوقتي انا عايزة اقيس معدل البطالة ازاي هقيس معدل البطالة؟ معدل البطالة بيتقاس عن طريق ان انا بحسب كل ال unemployed وبروح اسميه على ال labor force كلها يبقى انا عندي number one اللي هي unemployed بقسمه على كل ال labor force ودوت بيديني the unemployment rate ال unemployment rate is crude and uh, عنده several imperfections ولكن هو the most widely cited measure of the labor market conditions واحنا بنقدر نستخدمه uh, في كل الدول uh, in order to analyze في الاناليسيز نفسها بشوف معدلات البطالة بتزيد ولا بتقل على مدار السنين هنا التيبل ده بيتكلم على ال labor force participation rate by gender من 1950 ل 2016 و ده بيوري يعني ال underlining changes over the time لأن احنا عندنا 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 and 2016 فعندي التشينجز ديت over time في ال labor force participation continue to decline in the participation rate for men as we see here 
فاحنا عندنا التوتال بارتيسيبيشن التوتال ده اللي هو كل ليبر فورس من الادلت وركينج بوبيوليشن دي البرسنتج بتاع الليبر فورس وعندي البرسنتج دي متقسمه باي جندر مان وومن هنلاقي ان the participation rate for men is declining while a uh, dramatic rise in the participation rate for women prior to uh, 2000 uh, with a little decline بعد 2000 يعني هي وصلت 60.2 and then it slightly declined بعدها ولكن حصل انكريز عالي جدا تقريبا الدبل من 1950 to uh, 2000 طبعا ده ليه reasons and we may discuss it later in the next videos Uh, بس ال decor هنا ان انا لما يبقى عندي uh, مقياس مثلا زي labor force participation rate اقدر في الاناليسيس بتاعتي ان انا اصنفه مثلا by gender ان انا اصنفه اعمل uh, categories uh, by age ليه علشان لما اجي اعمل intervention مثلا programs uh, to enhance the labor market uh, اكون عارفه انا بتارجت uh, انهي فئه بالظبط بتارجت مثلا women لو في مشكله بتارجت المان لو في مشكلة وبتارجت الفئة معينة من الليبر فورس فالاناليسيس when I'm measuring uh, it's very important ان انا افوكس uh, على ال disaggregated ما بقاش بس واخد الليبر فورس as a percentage كده لا ابقى نازلة بالاناليسيس بتاعتي لان ما بقى gender لان ما بقى uh, categories as I said ده احنا اتكلمنا على ال labor force participation rate دلوقتي هنتكلم على ال unemployment rate واحنا شفنا already the unemployment rate في ال uh, diagram uh, when we said that the labor market is uh, dynamic ف ال unemployment rate is the ratio of those unemployed to those in the labor force فانا بقسم ال unemployed على ال labor force عندي uh, في الفيجر دوت اللي قدامنا هنلاقي there is the unemployment rate as a percentage from 0 to 12 and then we have the على ال x axis the uh, years 1950-1960-1970-1980-1990-2000-2009-2012 this figure shows that there is a fluctuation in the unemployment rate over the years ساعات بنلاقي ال unemployment rate منخفض أو بينخفض ف ده معناه إن ال ال economy في حالة expansion ف معدلات البطالة بتبقى قليلة و دوت كان infer that or indicating that the jobs in general are plentiful and it's hard for the employer to fill and the most of those who are unemployed will find other work very quickly uh, ولكن في حالات تانية هلاقي ال unemployment rate uh, عالي وده معناه ان uh, uh, في ناس مش لاقية في ناس كتيرة مش لاقية شغل فمعدلات البطالة عندي مرتفعة therefore I have two cases عندي بقول فيها مثلا في هنا هوت لو شفت in this area هشوف هلاقي ال unemployment rate قليلة ودوت حاجة indicating that في ال في ال point ديت ان ال economy في حالة expansion فبسمي ساعتها بقى بسمي labor market uh, the labor market is tight عشان في plentiful jobs اما في ال peak time عندي هنا وال peak time بتاع ال unemployment uh, rate بتحصل امتى بتحصل ساعة الريسيشن ساعة الريسيشن بلاقي ال unemployment rate عالية والemployer بيبقى عنده السبلاي بتاع الليبر او الليبر عايز ان هو يشتغل فبيلاقيه عالي جدا فهو سهل ان هو ان هو يبيك ولكن المحتاجين شغل بيكونوا كتير قوي وبس هما مش لاقيين شغل فال unemployment rate بيبقى عالي قوي ساعة الريسيشن وطبعا في لو بصينا برضو هنلاقي ان لو حللنا كده هنلاقي ان في الفترة ديت هنا ال unemployment rate كان بيزيد جدا دوت طبعا نتيجة ال financial crisis 2007-2008 فدوت كان ال consequences بتاعتها ان ال unemployment rate عليت بالشكل ده ف 
فالمقياس ده بالرغم ان زي ما قلت ان ان امبلويمنت ريت في امبرفكشنز ولكن هيظل ذا موست لايكلي يوزد ان ذا ميجرينج ذا ليبر ماركت كونديشنز طيب هنا بنتكلم على الاندستريز اند اكيبيشن هاو تو ادابت تو ذا ذا تشينج ذي الليبر ماركت تشينج اوكيرينج ان ا دايناميك ايكونومي ار سايزبل So uh, there are sectorial changes in the uh, jobs. Some jobs have expanded over the year, while uh, some other contracted. We do have a tabaree, but then in with uh, the technology, the few jobs that are expanded or are expanding are contractions. The few other jobs are expanding to um, expand. فاوفر ذا البيريد اوف تايم هنلاقي ان في سام جوبز بيحصل لها الكونتراكشن از اي سيد و سام اذر جوبز بيحصل لها اكسبانشن زي بالظبط لما دلوقتي الايام دي احنا بنشوف في كارفور ان في السلف هيلب ماشين ودي معنى كده ان هي ستيب تورد ريبليسنج ذا ليبر بالكابيتال بعد فتره ممكن نلاقي ان شغلانه الكاشير بقت قليله جدا هيحصل لها كونتراكشن والناس هتبقى تاخد حاجتها الشوبينج كارد بتاعها وتشتري وبعدين تشيك اوت بالكارد ومن غير ما تقابل الكاشير ف اوفر ذا تايم بنشوف ان في فعلا جوبز بيحصل لها الكونتراكشن ده او اكسبانشن الفيجر ده في النون جفرمنتال سيرفيسز او البرايفت سيكتور We in good producing sector, and then the governmental uh, services. Uh, the governmental services over the time, the whole grayish area, they not. Not sure. I mean, they have changed a lot over the time. Uh, the fluctuation is relatively very narrow over this range of time from 1954 to 2013. Ah, uh, هنلاقي ان الجزء ده ما اتغيرش قوي اوفر ذا بيريد اوف تايم طيب آه ال برايفت سيكتور بقى هنا مثلا ك كوميونيتيف امبلويمنت ديستريبيوشن هنلاقي في 1954 كان اراوند 50% بيرسنت البرايفت سيكتور اوفر تايم في 2013 هنلاقي اتس اراوند 70% بيرسنت من الديستريبيوشن فمعنى كده ان البرايفت سيكتور هاف اكسبيرينسد دراماتيك جروث الاكسبانشن عنده عالي جدا امبلويمنت ان دي الجودز برودوسنج اندستريز هاز فولن از ا شير شفنا ان هي قلت هنا اوفر ذا البيريد اوف تايم which means in the he the what the good producing so the workers and the employers have adapted to the changes through the this time and of course the core of the changing of the jobs will adaptation themselves be a nab in the usage of the technology. دلوقتي نتكلم على the earning of labor. The action in the buyer and seller, or in the whole employee or employer in the labor market, serves both to allocate and to set the prices for the various kinds of labor. From the social perspective, we can see that the prices they get is a signal or they are incentive for the allocation of this process, which I am just referring to. So, for from the workers' point of view, or from the employee point of view, that the prices of the labor is important in determining the income and hence the purchasing power. So, the price of the labor that equilibrates the labor market is the wage rate. So, I have the wage rate. P two could be measured on two scale. I am. بستخدم ال nominal scale أو real scale. So the wage rate is the price of the labor per working hour, which can be measured in nominal or the real terms, or nominal and real terms. 
So the nominal wage, what the worker get paid per hour in current dollars. أنا بديله ألف دولار بيده يبقى هو دوت the nominal wage. يبقى nominal wage ده يسو بالدولارز اللي هو بياخدها في إيده أو the wage بتاعه. أما the real wages uh, or the uh, real purchasing power of a worker's earning اللي هي عبارة عن the nominal wage divided by some of the uh, measures of prices. واحنا دايما بنستخدم ال usually يعني بنستخدم ال consumer price index او ال CPI uh, عندي ال CPI uh, هنا هنا عايزة تتربط مش CPI مش CIP لا CPI so this is sorry for that this is a CPI this So I'm going to use the consumer price index in which I'm the nominal wage of the worker and I'm going to use the prices to get rid of the effect of the inflation. The consumer price index is the base of the consumer price index. I have the base year. The base year is what I can add to the basket of goods. Of course, I have the expenditure survey. I can add to the consumer price index. 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 I can add to the consumer بتاعتها ودايما ال CPI بتاع ال base year بيبقى 100 and then for the مثلا ال current year 2020 مثلا او 2019 يعني اشوف انا ال cost بتاعت نفس ال basket of goods ديت this year اللي هي 2019 وبقسم ال cost of the basket of goods بتاعت ال current year اللي هي 2019 over the ال cost بتاعت ال basket of goods of the ال base year فهي ديت عشان احسب ال consumer price index ومن هنا بشوف ال consumer price index او ال CPI اتغير قد ايه increase ولا decrease لما بيرتفع مثلا لو هو ال طبعا احنا قلنا خلاص ال CPI في ال ال base year بيبقى 100 لو هو بقى 150 معنى كده ان في 50% increase in the price من ال base year ولكن المؤشر دوت في some problems some problems with the use of the CPI as a measure of the changes in the purchasing power of the workers عندي مثلا ال which are the consumer changes the bundle of goods and services they buy over the time in response to the changes in the price but this is not reflected in the bundle which the CPI is computed زي ما قلت لكم كده إن أنا ببقى عندي ال bundle of goods اللي انا بحسب عليها ال consumer price index فباختلاف ال ال الوقت يعني بتتغير ال bundle of goods ديت كمان ال CPI ما بياخدش into consideration the quality of the goods and services that change over time ف دي تاني مشكلة في ال CPI ك major بستخدمه So given these uh, uh, problems, the CPI generally overstates the inflation rate by around one uh, percentage point per year. Uh, and as they also make the inflation rate, مثلا, and I have the CPI that 2019, CPI 2018. But uh, all CPI 2019 or consumer price index that was 2019. Minus consumer price index تا سنة 2018 على the consumer price index of 2018. يعني currently year minus the CPI تا the previous year over the CPI the previous year times 100. هو دوت بيسلي the inflation rate أو معدلات التضخم بتاعته. فا the CPI بيزود معدلات التضخم دائما one percentage point per year. التيبل اللي قدامنا ده بيورينا the nominal wage hourly earning يعني من 1980, 1980, 1990, 2000, 2016 هلاقي أول row عندي اللي هو average hourly earning 
تاني رو عندي ال consumer price index ال CPI و عندي بعد كده ال average hourly earning using ال CPI و عندي بعد كده ال average hourly earning using the ال best ال dollars using ال CPI of 2015 فاحنا عندنا هنا هوت this table using the CPI to convert the present values into the past values and vice versa فمثلا أنا عندي ال nominal ال nominal hourly earning أو nominal wage بتاع 1980 هنلاقي 6.85 dollars و في 1990 هنلاقي 10.20 و في 2014.02 and 2005 the nominal was 21.04 طيب انا دلوقتي عايزه احول من النومينال دوت لريل هعمل ايه هستخدم انا السي بي اي بتاعت كل سنه يعني مثلا في 1980 عشان اجيب احول من نومينال اللي هو 6.85 لريل هعمل ايه هجيب الاورلي ويج ديت اللي هي 6.85 واقسمها على السي بي اي بتاعت السنه بتاعتها اللي هي 82.9 هتديني الرو الثالث اللي هو 8.2 6. طبعا الكالكوليشنز دي موجودة عندنا الكمبيوتيشنز موجودة في التيبل اللي تحت التيبل اللي انا بقرأ فا يبقى معنى كده ان النومينال انا كنت باخد 19 في 1980 6.85 ده النومينال اللي في ايزي الدولارز ولكن الحقيقي ان انا باخد الويج الحقيقي هو 8.26 طيب في سنة 1990 برضو عندي النومينال 10.2 والسي بي اي كان في سنة 1990 عندي 129 فالريل ويج هيبقى 10.2 over the 129 هيديني 7.91 يبقى انا عندي النومينال في 1990 الويج بتاعي 10.2 بس الريل in 1997.9 in 2000 ال hourly wage 14.02 وال CPI 168.9 فانا بقسم ال 14.02 divided by 168.9 هيديني ال real wage بتاعي 8.3 يبقى انا باخد في ايدي او ال dollars in dollars 14.02 ولكن ال real wage او الاجر الحقيقي بتاعي 8.3 Uh, the uh, 2015 uh, بيخد, uh, كن بيخد hourly wage uh, 21.04 ال CPI في 2015 وقلت ال CPI بتحسب ازاي uh, كانت 231.8 فانا uh, عشان اجيب ال real wage بحط ال uh, بجيب ال هو ال nominal 21.04 واقسمه على 231.8 هيديني 9.08 يبقى انا في سنة 2015 ال uh, hourly wage بتاعي nominal 21.04 ولكن الحقيقي هو 9.08 لما نيجي نبص اصلا على CPI second row يعني لما نيجي نبص على second row هنلاقي ان ال CPI في second row هنا كان اللي هو 82.9 وفي سنة 2015 231 وده معنى كده ان تقريبا الاسعار زادت تلات اضعاف ودي مهم جدا ان انا ابقى مفرقه ما بين ان انا بتكلم على nominal wage وبتكلم على real wage ف it's very important measure to convert the nominal wage to the real wage طيب انا ممكن اجيب بال present values اه طبعا انا ممكن بستخدم انا ال CPI بتاع سنة 2015 زي ما احنا شايفين في رو 4 هنا فانا بحط ال CPI سنة 2015 بقسمه على السنة السنة نفسها اللي هي 82. يعني هنا مثلا عندي ال CPI بتاع سنة 2015 230 1.2 بقسمها على ال CPI بتاع 1980 اللي هي 82.9 و 
وبضربها في النومينال ويج نفسه فبيديني عندي 19.15 يبقى انا ايذر ان انا بجيب الريل بتاع كل سنه او بجيبها بالبريزنت فاليو بحط الكي تي اي واقسمه على الكي تي اي بتاع السنه اللي انا عايز اشوفها واضربه في النومينال ويج بتاعت نفس السنه اللي انا عايز اشوف الويج بتاع الوركر الاورلي ويج بتاع الوركر مثلا هنا في 1980 ب 19.15 في 2015 21.04 يبقى انا كده جبت اكن البريزنت فاليو اوف ذا 1980 معنى كده ان ذير ار سيفرال الترناتيف واي تو كالكوليت ذا ريل ويج من الانفورميشن اللي بروفايدد في التيبل اللي قدامنا دوت Uh, the most forward way إن أنا بحول من nominal ل real ال زي 1980 uh, بقسم ال nominal wage 6.85 over the LCTI of the same year اللي هي 82.9 بتديني uh, ال real wage uh, 8.26 uh, therefore 8.26 معنى كده إن the worker uh, who is paid 6.85 in 1980 could have bought 8.26 worth of the goods and services alternatively برضو اتكلمنا على ال present value the information provided in this table can put the hourly earning into 2015 dollars is they by multiplying the nominal مثلا 1980 the nominal 6.85 Uh, times uh, the L CPI of the 2015 over the L CPI of the L 1980. فأنا كده بحطها into the 2015 dollars by multiplying each year's nominal uh, wage by the price increase between the L year uh, intended year and the 2015. We often apply the term wages to the payment received by the workers who are paid on the salary basis or على the hourly basis. It's very important, however, to distinguish, as we have seen, between the wages, earning, compensation, and income. فأنا عندي the wage refers to the payment for a unit of the time worked. يعني مثلاً لو أنا مس the wage rate بتاع عشرين دولار في الساعة في الساعة يعني per unit of time. Times the unit of the work time. If I have the unit of twenty dollars per hour, and I work ten hours, then I get twenty dollars per hour. I get my earning to two hundred. I get two hundred dollars. This is my earning dollars. Okay. If I now add the earning, refer to the wages multiplied by the number of the time of work it. اللي هما ال 20 دولار في الساعة times the 10 ساعات. طب ال earnings plus the employee benefit اللي هو ال in kind or the deferred payment. بيسميه ال total compensation فعندي ال employee benefit can be either the payment in kind or the deferred the payment in kind or the employer provided the تأمين الصحي ال health care health insurance the paid vacation time كل ده اسمه payment in kind or the deferred payment which are the employer financed retirement benefits the social security taxes the set aside money that enable the employee ان هو Yeah, receive the money later. So this is the total compensation. If I have the total compensation consists of the earning plus the employee benefit, so in the here the in kind or the deferred payment. Okay, the income received by the by a family include the earning, the benefit, and the unearned income. The unearned income, that which includes. The dividends or the interest received on the investment and the government transfer payment. 
يبقى ده في الاخر هو الانكم اللي هو ريسيفد باي ذا الايه الفاميلي نفسها يبقى معنى كده ان في فرق عندي ما بين ذا ويج ادي الويج ريت ما بين الارنينج اللي هي ال 200 ما بين الكومبنسيشن لما بزود عليها الامبلوي بينيفيت ما بين الانكم لما بزود عليها الان ارنيد انكم في الانترست دابلز جفرمنت ترانسفير بيرد يبقى وي هاف to distinguish it's very important ده مهم جدا ان انا ابقى فاهمه يعني ايه الويج ريت يعني ايه الارنينج يعني ايه توتال كومبنسيشن يعني ايه هو الانكم اوكي ناو وي ار دان فور ذا الفيرست بارت اوف شابتر 2 هنكمل في الفيديو الجاي بقيه شابتر 2 if you have any question please don't hesitate to uh, let me know i hope that you enjoyed the, the uh, lecture and please uh, take care thanks for listening.